，在战场上领兵征战数月。没想到一回来，这御书房召见我的人已是四哥了。怎么，四哥是想听我述职吗？你在前线奋战杀敌，一直是捷报频传。如此英勇无双，自然不愧这大将军王的称号。可四哥对我大胜而归，似乎并不满意啊。且不说为街坊洗尘，就连这皇城门内半步，都不愿让我踏进。容我友善的提醒十四弟一句：你此次是私自带兵回京。我要是再不回来，你打算把皇阿玛宾天之使瞒我到何时？你要是只带你那一对轻骑也就罢了，你为何要将你的大军驻扎在城外，将整个京城围住？你知不知道，你这么做在其他人眼中已经无异于造反逼宫了？是在他人眼中，还是在你的眼中？我城外的十万大军，是为了上阵杀敌、平定四方，如今地位空悬。就怕有居心叵测之人，会对皇位生出觊觎之心。如果真有此等大逆不道之事发生，我定会带兵进城，维护皇权正统，清理逆贼。好一个维护皇权正统、清理逆贼！你如今带兵入宫，已经形同谋逆了。先帝已逝，遗诏疑点重重，你有什么资格评判我是否谋逆？你四哥还想扣押我是吗？你四哥不动声色。控制整个紫禁城的本事，还有什么事情是你不能做、不敢做的？你真以为你现在做的事情是正确的吗？不顾礼法纲常、不顾兄弟情义之人，是你。启禀四爷，何事？德妃年龄有命，传四爷觐见。知道了，儿子给额娘请安。跪下。额娘这是？给本宫跪下。儿子不知做错了什么，惹您不快了？你大错特错了。本来我还想替你隐瞒下去，毕竟我是你的额娘，我不帮你，我还能帮谁？可是现在。你连你的亲兄弟都不放过了吗？儿子何时不放过亲兄弟？又有什么需要您替我隐瞒？如果不是我派人传召你，你是不是要将十四软禁在宫中啊？十四弟带重兵围城，其心不言而喻。儿子不能眼睁睁的看着他铸成大错。你还敢狡辩？你个谋害先帝！行大逆不道之事，铸成大错的人是你，额娘。老爸他们不相信我也就罢了，就连您，也不相信儿子吗？不是不相信，是证据确凿。你太让我失望了，儿臣不解。这遗诏上有血迹，本宫亲眼所见。血迹？怎么可能？你还要再装下去吗？难道你不是先知肚明吗？你皇阿玛只有在临终前才吐血。而你是最后一个见过你皇阿玛的人，额娘，不会是相信了坊间的传言，是儿臣将传位十四皇子，改成传位于四皇子了吧
怪不得。那日额娘会说：“既然这遗诏上写的是我，就当我是先帝钦定的人选。”当时我还不解，直到现在，我终于明白了。那这遗诏上的血迹怎么解释？当时整个皇宫都在你的掌控之下。只有你可以接近你皇阿玛，只有你可以拿到遗诏，你到现在还不承认吗？额娘果然一刻都没有要相信儿臣。没有做过的事，让儿臣如何承认？既然这样，我有话可说了。胤禛，如果你希望那份遗诏成真，那你就去完成先帝的遗愿。额娘也会继续帮你瞒下去。先帝在世时，最不放心的就是十三夫君，有他在，你的江山就不会亡故。此事与他有何干系？如果你连杀了小薇都做不到的话，这个皇妃就不再属于你了。你。四哥，你怎么来了？自己喝有什么意思？泉儿，四哥，来。最近发生了太多事，当真让人应接不暇。原本心中郁结。跟四哥喝了一杯之后，果然好多了。这酒是我第一次随皇阿玛去木兰秋猎，拔得头筹后，皇阿玛赏的彩头。我一直不舍得喝，只想着有朝一日能做出什么让皇阿玛引以为傲的功绩。再打开桶饮也不迟。这一等，便到了今日。这杯酒，敬皇阿玛其实四哥早就是皇阿玛的骄傲了。我额娘早逝，不仅四哥对我照顾，皇阿玛更是对我疼爱有加。想我年少时，皇阿玛还常常亲自督促我的课业，每次出巡围猎，也总会记得带上我。偶尔会梦到，我们几个阿哥，纵马打猎的快意生活。皇阿玛驾崩，我们兄弟几个再也回不到当初了。如今
老八在京中，大肆被十四弟夺权造势。十四弟的军队，更是在城外虎视眈眈。我虽代掌朝廷之事，可名不正言不顺，如今更是腹背受敌，还背负着弑父、篡位这等莫须有的罪名和污蔑。如今，我是真的不知道该如何走下去了。四哥，这朝堂宫中从来都不缺政敌环伺。你我一路走来，披荆斩棘，好不容易走到现在这一步，四哥千万不能心生退意。我并非是想退缩，只是不到万不得已。不愿兄弟间兵戎相见。近日十四弟对我步步紧逼，话里话外更是不留情面。在他眼中，我已经不是他的四哥，而是杀父仇人。我想过要把他关起来，直到我承袭大统。可如果这样……兄弟间的情谊，就真的被我彻底断送了。而我背负的污名，这一辈子都无法洗脱了。我相信四哥，我也知道皇阿玛选择的就是你。我相信四哥一定可以顺利登基。不会让皇阿玛失望。你只需要再做一件事，杀了十三父亲。先帝在世时，最不放心的就是十三父亲。有他在，你的江山就不会亡国。不让皇阿玛失望，那就只能让其他人失望伤心了。四哥还在想老十四的事，放心吧，现在还不是最坏的时候，一切都会有转机的。或许吧，两全其美太难，我终究是要有取舍，有牺牲的。皇阿玛一生治国勤勉。一刻都未曾懈怠。我想，我这一辈子都无法超越。我能做的，就是帮皇阿玛守护好这大清江山。四哥，你怎么了？四哥，十三弟啊，对不起，四哥，对不起你。四哥，有什么对不起的？你怎么了？啊？四哥做了错事，你能原谅四哥吗？四哥，你喝多了。哎，我跟你说话呢，你能原谅四哥吗？好，印象一定会原谅你的，好吗？却无法原谅我自己。这好端端的，怎么说起胡话来？
见，有帖子。这么早？四哥请我们过府吃饭，还有一个。德妃请我去喝茶，要不要跟爷说一声？但是他一大早就去处理公事了，也不在。不用了，反正是冲着我来的，我总该自己去面对。这茶如何呀？茶味醇厚，又不苦涩。恰到好处，不苦啊。嗯，但这是江华苦茶呀。娘娘，我记得您最不爱吃苦涩之食了。是啊，我不喜欢苦涩的味道，却偏偏钟情于这江华苦茶。煮茶讲究拿捏精准，煮的久了呢，味道过于苦涩；煮的浅了呢，味道单薄。我都会在最合适的时候把茶叶取出、扔掉，这才能达到最佳的口味。可是这茶叶只煮一次就扔掉，岂不是太浪费了？浪费又如何呀？再煮下去，只会更加苦涩，茶水也会发黑。有舍有得，才能成就圆满。做人也是一样。大局之下，一定要当机立断。雨宁啊，你自打入宫以来，就一直在本宫身边。你乖巧懂事，想必有一些道理你也是清楚的。一个皇子，要登上皇位，排除身边的阻碍，必定要有所牺牲。这就是先帝所说的“人之常情”，懂吗？余宁明白娘娘的为母之心，但这人和茶不同，茶无他法，但人有两全之计。皇位不是儿戏，本宫不允许有一丝一毫的隐患。娘娘误会了，余宁从来不是隐患，这隐患另有其人。纳兰贵妃到。姐姐来了，给贵妃娘娘请安，免礼吧。这是怎么了？婆媳二人喝个茶，怎么还闹出动静呢？坐吧。知道十三福晋在这儿，本宫也过来凑凑热闹，顺便沏了两杯好茶，给妹妹和十三福晋尝尝。夏莲是。十三福晋，这是怎么了？算了，不管怎样，可别浪费了这杯好茶。趁还温热，赶紧喝吧。好。十三爷，那件事查的怎么样了？引路的小太监找到了。好，把他带来，我要审他。带不来了，他已经死了。死了？是的。此事果然有蹊跷。
难道真的毫无线索了吗？皇阿玛那天晚上究竟会见谁呢十三哥，起身吧。好巧啊！是啊，凡事都能碰到你，的确挺巧的。不过十四福晋怎么会突然来这里呢？我碰巧路过而已，反倒是十三哥，您这是在查找什么呢？先帝驾崩有蹊跷之处，四哥又被人推到风口浪尖，大做文章，所以于公于私。我都要查出真相，抓出幕后真凶。那十三哥可是找到线索了，若是需要明慧帮忙的话，随时吩咐。多谢。虽然我还没有查出线索，不过我相信，凡是做过的事一定会留下痕迹。就算伪装的再好，行歹毒之事，必有败露之时。十三哥，空口白话是做不得数的。那真的希望十三哥可以找着证据了，不过还是要奉劝十三哥一句：不要只专注于此，还是要适当关心一下自己的福晋呢。什么意思？看来四哥与十三哥也并非我想的那样无话不谈啊。四哥，你都知道些什么？小薇，还记得上一次，你和我一起看夕阳，当时我还认定你是选择了我。我已经很多年没有像那天一样开心过了。四哥现在提起这些做什么？那天都是一场误会。其实我早就认定十三了，比你以为的还要早。我和他之间经历了太多，早就已经跨越了时间和空间。我知道，可是你给我留下的记忆是永远无法磨灭的。记得你和我一起去给额娘找鱼腥草，记得在东烈时。你用心的照顾我，太子宫变，你还奋不顾身的来救我。在那之前，我从未见过一个如你一般勇敢的女子。虽然会冲动，爱冒险，甚至固执起来，任谁的话都不听，可你在我心中。却是一个好姑娘。这些事情都已经过去了，四哥又何必一直念念不忘？是啊，我自认不是什么良善之人，手上沾的鲜血也不少，但做过的事就是做了，从未感到愧疚。此生。唯一能让我心存愧疚之人，就是你。即使有这么多的不舍，但江山社稷于我而言。是太过沉重的责任，我无法割舍。所以，这一世，我只能选择负了你，负了十三弟
我不知道四哥此言何意，但还希望喝完这杯酒之后，那些前尘往事都不要再提。你是十三最敬重的人，所以我和他必定生死相护，帮四哥得到心中所愿。别喝，小薇，小薇，小小薇。这就是四哥连日不安的原因。暂且不说皇阿玛是否如德妃娘娘所言，认为小薇是我们俩的隐患，就算是，四哥也不该动如此念头。我知道我不应该用小薇的死来换取地位，可此举也是实属无奈啊！皇阿玛驾崩多日，若我不能名正言顺的登基，一场夺位之战，怕是难以避免了。是，我能理解你的立场，但我绝对不能理解你的做法，四哥。为了帮你，我什么都可以放弃，唯独小薇，绝对不行。罢了，今日之事，终究是我的错。我不奢求你和小薇能够原谅我怎么样？这才醒来，我去帮福晋准备碗热粥。嗯。怎么样？云翔，我真的没有喝四哥的那杯酒，我中毒一定另有原因，肯定是有人想嫁祸给四哥，挑拨你们之间的关系。但是那一杯酒真的有毒，也许他真的起了杀心。我们先不管这些，眼下最重要的，就是我们自己不能乱了阵脚，中了别人的圈套。是啊，我们最近的确太被动了，是时候重掌主动权了。你今日怎么知道我会出事儿？是明慧告诉我的。又是他，到底要怎样才能揭开他的真面目？对了，我今日去乾清宫。在皇阿玛床榻暗处发现一个血纸印，也许这就是解开谜局的关键。纸印、嗯。今日多亏了娘娘了。娘娘递茶时。渐渐下毒，毒量不大，但足够折磨他了。也不知道那十三福晋现在如何了。唉，本宫一生荣华骄傲，不成想，却用了这样的手段。娘娘向来尊贵，不曾也不屑接触这事。可人间往往都是弱肉强食。在这紫禁城里，唯有更深。这诡谲多变的危局，一切都在一念之间。娘娘若是心软，便是满盘皆输。唯有最后的胜者，才有资格说怜悯。说的对，本宫思虑太多了。娘娘，待时机成熟。就将四爷篡改遗诏之事公布于天下，让假的彻底变成真的。那样，四爷便尽失人心。届时，加之与印体里应外合，必然一举夺下皇位。到时候，娘娘您依旧会稳坐至后宫最高位。
太医如何？回十三夜，福建所中之毒并非无药可解，只是解药配置这过程极为复杂，需待微臣回去调试解药，不可贸然配置，才可万无一失啊。大概需要多久啊？微臣不敢保证。就没有别的办法了吗？有劳了，七香，宋太医。爷，福晋，这是刚刚柱儿从宫里送过来的。谁送的？听说，是荣嫔娘娘。那兰荣月，她一定没安什么好心，说不定又想借机害福晋。给我，我去扔了她。七香，那兰荣月以前虽说是小掌把虎，但最近收敛了很多。我们也不是完全不能相信。打开看看，是药。事到如今，太医，帮我看一下。是。回十三夜，这确实解药啊。儿媳恭请额娘静安，起来吧。赐座，谢额娘。胤缇最近怎么样啊？他人都回来了，可是我连他的半点影子都没见着。虽不该说此话惹额娘伤心，但是。胤缇心中一直惦记着先帝，寝食难安。从比战场上回来，要更加消瘦了，所以并未进宫。啊，这孩子，真是一点都不让本宫省心。额娘，儿媳想斗胆进言。怎么了？近日宫中流言四起，都说四爷残酷冷血，说是他对先帝痛下毒手的。一派胡言。儿媳自知谣言不能作数，但是为了应缇，儿媳不得不宁可信其有啊！倘若四爷真的登基了，以他独断残酷的手段，如今和他作对的应缇会有何种下场？可想而知啊！额娘，你要帮帮应缇啊！就算是我想帮应缇，可我也是一筹莫展啊！儿媳自知额娘难以抉择。那如果四爷真的做了大逆不道之事，还能登基的话，那胤缇何其无辜啊！哎，罢了罢了，额娘不怪你，额娘知道你是为胤缇好。真没想到，数月前皇阿玛亲自送我出征，而一回来，却是为了奔丧。而且皇阿玛先逝和遗诏之事。处处都有诡异和蹊跷。皇阿玛驾崩前，只有老四一个人守在长春园外，其他人一律不得入内。皇阿玛一定是被老四杀害的。我绝对不会放过杀害皇阿玛之人。不仅如此，我的人还探听到了，现在手握遗诏的，并非是老四，而是德妃娘。额娘，如果遗诏在德妃娘娘那儿，她为什么迟迟不宣旨呢？说不定他们就是一伙的。不可能。如果按你所说，那德妃拿到遗诏，就应该直接宣读老四继位。不管怎么说，这遗诏绝对有问题。自从皇阿玛轰了，他老四，在京中是一人独大，绝不让我们一众兄弟挡了他的夺位之路。十四弟在外征战沙场，出生入死，凭什么老四就可以近水楼台？十四，你也见识过，老四是如何在京中一人独大，封锁城门，不让一兵一卒擅入。他若不是心中有鬼，何至于防备至此？即使如此，我绝对不会让皇位。
落到老四那个逆贼手中。给十四爷请安，额娘。应提，你来看额娘了。遗诏是不是在额娘手中？东莲，你下去。是。你怎么知道？儿臣想看一眼遗诏，以正视听。我不能答应你。儿臣在皇阿玛的灵前发过誓，绝不让皇权正统受到玷污。难道你要让额娘看你们兄弟阋墙吗？您不仅是我们的额娘，更是大清的德妃娘娘，究竟该保护什么？孰轻孰重？望额娘明鉴。这份遗诏是你父皇亲自写。上面没有任何的改动就算四哥没有修改遗诏，但皇阿玛之死和遗诏脱不了干系。不然这上面的血迹，如何解释？嗯、当时就只有他一个人在场，为了皇位，竟敢弑父！不许胡说！额娘，难道您就没有怀疑过吗？还是额娘不愿承认，不会的。他篡位弑父，做出如此大逆不道之事，就莫要怪我。一天，你要干什么？为皇阿玛报仇，护我大清正统。他是你四哥。当他做出天地不容之事时，你不是我四哥。就算你不认你这个四哥。可是你额娘要认这个儿子啊！你跟他都是额娘的亲骨肉啊！他杀了皇阿玛，尹提，你听额娘一句，让额娘去劝劝他，命他让出皇位，好不好？我要让他偿命。不行！你皇阿玛刚走。你又让额娘看你们兄弟相残，你们这是在挖额娘的心，你们这是逼着额娘跟你们皇阿玛一起走吗？额娘，云迪，就算你不信你的死哥，你也要信你皇阿玛。守护乾清宫，是你皇阿玛的旨意。如果你四哥愿意让出皇位，便可以遗正他的清白，让额娘去试一试，好不好？若他不同意，本王的十万大军只能攻城。
，到时候，额娘就莫要怪我。